Oi, maravilhosas, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vlog de sábado, tá? Eu vou filmar pra vocês hoje, a gente tá participando é, de uns dias de desconto que tá tendo aqui no comércio da minha cidade, que se chama Festcom, então a gente fez uma arara de promoção, eu vou mostrar pra vocês como a gente colocou as etiquetas, é, quantos por cento que a gente tá dando de desconto e como vai ser esse dia, tá? Então, se você quer acompanhar, fica aqui nesse vlog. É, então, meninas, deixa eu explicar um pouquinho melhor pra vocês. Esse festival, né, é, na verdade é a festa das compras, né, que tá acontecendo aqui na minha cidade. Todo ano tem, é, eu nunca tinha me dado conta, sabe, mas esse ano eles fizeram bastante propaganda, tem outdoor por toda a cidade, que eles escolhem três dias para todas as lojas do comércio fazerem promoções. Então, eles divulgam bastante, sabe, a associação do comércio aqui da minha cidade, tá divulgando bastante esse, esse festival, né, essa festa das compras, que, que nada mais é do que desconto em todas as lojas. Então, a gente aproveitou, não estava planejado, né, para fazer isso, a gente já tá fazendo uma promoção aqui na loja de peças de baixo, né, calça, é, shorts, tá, a gente já tá fazendo essa promoção com 40% de desconto em tudo, porque tem muita coisa parada aqui disso, e agora no inverno também não sai tanta saia, shorts, né? Então a gente já tava fazendo essa promoção. Daí como é, teve essa festa com aqui na nossa cidade, que na verdade acho que foi quinta, sexta e sábado. Hoje é o sábado, acho que seria o último dia hoje. Mas a gente tá começando hoje. Daí nossas clientes começaram a perguntar se a gente não ia participar e a gente disse que iria, né, gente? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que acontecem aí também. Então, o que a gente fez? A gente fez uma arara de descontos, né? A arara da Festcom. E a gente colocou a etiquetinha colorida para diferenciar das outras peças. E o bazar das peças de baixo também continua... Hoje é o último dia. Então, a gente já divulgou para as meninas. Eu fiz uma live hoje. Já avisei elas ontem que a nossa loja, sim, ia participar, que era a partir de hoje. E a gente também vai ficar três dias com essa promoção. Então... É, vai ser hoje sábado, segunda e terça, é, tá? E pra vocês terem uma noção, assim, de porcentagem, a gente colocou em algumas peças 50%, algumas peças 40%, algumas peças mais caras que não dava pra colocar tanto, a gente põe os 20, 30, daí depende da peça, de quanto a gente pagou, a gente sempre vê é, por esse lado, tá? Pra, pra dar o desconto. Deixa eu mostrar pra vocês como a gente fez, ó. A gente colocou essa arara aqui. Deixa eu ir tirando aqui essas coisas. É, daí a gente colocou... Ou o cartãozinho da loja, sim. Opa, foca aí. Ou o cartãozinho da loja, sim, com essa, com essa etiquetinha com o preço, né? Com as informações atrás. Ou a etiquetinha roxa. Deixa eu achar um que tá pra vocês verem. Aqui, ó, a etiquetinha roxa. Eu sempre tem esses papéis coloridos, igual que eu uso na escola lá. E a gente coloca colorido, né, pra diferenciar, que fica melhor. Eu acho mais fácil e fica mais atrativo também pro cliente. Então, ó, os vestidinhos da Rosa Choque, que custavam 69, estão saindo 49. E eu deixo a etiquetinha antiga, tá? Porque daí acabou a promoção, é só tirar essa e volta o preço normal. Daí, o que, que eu faço também? Uma pergunta muito frequente de vocês. Quando a peça fica muito tempo aqui na loja, e é, por exemplo, uma peça de verão e, tá, e é inverno, então a gente guarda, a gente tem um estoque, né, uma caixa, aquelas caixas plásticas mesmo, então a gente guarda pro, pro próximo ano, ou para quando ficar calor de novo. Que nem esses shortinhos, ó, que estão na promoção, é, se não vender, provavelmente até, até o finalzinho de agosto a gente vai ter guardado eles e lá para novembro, dezembro que começar a esquentar de novo, a gente põe de novo para vender como se fosse uma novidade. Então também é uma estratégia legal para cliente não, ter, não ficar vindo aqui na sua loja também e ver sempre aquela mesma peça, mesma peça. Então talvez você guardando um tempinho, a cliente esqueça, depois você traz como uma novidade e consiga vender aí essa peça, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como tá a loja. Ó, deixa eu fechar aqui. Ai, aqui é a entrada, ó. 
Ai, vou mostrar meu look. Deixa eu mostrar meu look. Vou mostrar a loja, ó. Aqui a entrada da loja. Ó, coloquei o puff ali por causa das calças. Não tem mais quase nada, ó. Vendeu bem até. Daí aqui continua essa arara na frente do meu aparelho de espelhos, linda, mas vai continuar aí até terminar essa promoção. Se Deus quiser, daí vamos conseguir tirar ela. Ó, a Gisele. A Gisele já foi trocada, acho que só hoje umas duas vezes, mas durante a semana várias vezes. Ela tava até pelada. Né, Gisele? Deixa eu virar a câmera pra ir mostrando pra vocês que é mais fácil. Aqui estão... Ó, tá bagunçado, né? Mas vocês não reparem. Aqui estão algumas calças que não estão na promoção, que são as calças forradas que estão saindo bastante. Como a gente tá fazendo toda semana e tem muita saída, estão aqui, aqui os tops, que vocês já sabem que fica aí mesmo. Ainda tem relógio lá, alguns batonzinhos, que a gente não tá trazendo tanta maquiagem. As tiarinhas também saem, continuam saindo bastante. Então, toda semana tem cor nova, tem alguns brinquinhos novos também, tem pompom, tem bastante coisa assim, bem aleatória, sabe? Olha ah lá, nosso cheirinho, deixa eu mostrar de novo, porque tem gente que ainda não viu o nosso vlog, cheirinho de rica, ó, a marca. É o nome da loja, tá? Lá do Voucher Premium. Tem esse, que é o cheirinho pra você espirrar na roupa, pra roupa ficar com cheirinho, e tem aqueles aromatizador de ambiente, tá? Então dá um print aí, quem quiser. Muito maravilhoso. Eu fui num shopping esses dias com a minha mãe, em umas lojas chiques, tava com esse cheirinho. Eu falei, mãe, olha lá, ó, nossa loja tem cheiro de loja de rico. <risos> Daí, a gente colocou as blusas de frio que estavam lá naquela arara. A gente colocou pra cá. Ó, estão todos aqui pra ficar mais fácil da cliente achar. Olha essa sainha, gente. Não sei se eu já mostrei pra vocês, mas é uma peça maravilhosa que a gente encontrou agora essa loja em breve já estará também no nos fornecedores da nossa lista de fornecedores né que a gente começou a trabalhar com ela agora ó olha que linda é uma saia shorts não sei se vai dar para ver ó tá vendo é uma saia shorts lindíssima e ela vem nos 50 no 52 tá então vendendo por 89,90 essa blusa que a Gisele tá é uma nova da Rosa Choque também, que eles estão fazendo assim, tipo bata também. Daí, eu trouxe bastante desses conjuntos. Olha que lindo. Esse... Nossa, como tá ruim a imagem, peraí. Deixa eu ir mais longe. Esses conjuntinhos, ó, canelados, que tem a calça. Esse tem a calça toda preta, mas daí eu trouxe desses também, ó. Caneladinho com a calça combinando, que tá muito linda. Daí eu trouxe pequeno e no plus, preciso fotografar. Eu tô com pouca coisa aqui na loja, ó, porque a maioria das coisas a gente pôs na promoção. Ali no canto ficaram as t-shirts plus e as t-shirts pequenininhas. Aqui umas peças mais aleatórias. E ali bastante camisa, nem sei como que minha mãe arrumou aqui. Eu tô vendo camisa aqui, ficava só coisa plus. Aqui tem peça plus e tem camisa manga longa também. Ó, uma peça plus que a gente tá trazendo também, que eu achei lindíssima, é essa daqui, ó. Que é uma blusinha básica, canelada, ó, gola alta, é difícil de achar, né? E no plus, um tamanho bem legal. Olha o meu look. Hoje eu tô bem pra frencinha, né? Vocês não acham? Deixa eu ir no espelho maior pra mostrar. Oi! Olha, olha minha presilha. Boss. <risos> eu tô com um cropped. Poderia estar tá usando esse cropped? Não poderia, né? Porque a barriga não tá permitindo tanto. Mas a gente usa também porque eu não estou nem aí. É, essa calça é tudo da loja. Esse cropped da loja. Esse cintinho, não sei se vocês vão lembrar. É aquela pochete que eu comprei de onça. Então, às vezes, eu uso só o cintinho também. Eu achei uma gracinha que eu postei no vídeo que eu fiz de comprinhas pra mim do Braz. Eu postei pra vocês. E olha o meu tênis novo. Uh, também do Braz. Look Braz. Maravilhoso. 
E a loja tá assim, gente. Acabei de atender uma cliente. Que nem ficou aqui conversando. Ai, deixa eu mostrar essa calça também pra vocês. Não sei se eu já mostrei. É que eu mostro tanta coisa. Às vezes eu mostro no, no stories, eu mostro na live. Eu confundo se eu mostrei pra vocês do YouTube ou não. Essa é daquelas calças que tá usando muito, tá? Tem lá em todo o Instagram, que é a calça de bengaline com esse cinto, que tá muito em alta, né? Ó, uma calça, ó, ela desce reta, tá? Não é flare. Mas, gente, essa calça fica a coisa mais linda no corpo. E eu tô vendendo bem também ela. Tô trazendo toda semana. E ela tem um tamanho muito bom, porque como ela é bengaline, bengaline tem essa lycra... Então, a GG tá vestindo até um G1, às vezes até G2. Eu tô usando o G, a M já ficou um pouquinho grande ainda pra mim. Mas eu amei. E você encontra lá pra comprar em, nossa, em vários lugares. Mas tem que andar, viu? Também pra conseguir preço, porque tem gente vendendo essa calça por 90 reais. É um absurdo. Eu tô vendendo ela aqui na loja, deixa eu ver, por... R$ 89,90, tá? Ai, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse que eu ia fazer uma festinha pra comemorar os dois anos, igual eu fiz o ano passado, né? De um ano. E que a gente queria fazer uma coisa bem bonita esse ano. Sim, bem bonita, assim, dentro das possibilidades, né, gente? Porque também não vou gastar muito dinheiro pra fazer isso, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui na loja também. E porque não tem também, né? Mas... É, e tá demorando porque, assim, é, um, é uma coisa que a gente quer muito desde o ano passado, é mudar a nossa logo. Sim, eu gosto da logo, só que eu acho ela muito escura. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, depois eu ponho uma foto. É, eu queria uma coisa mais moderna, sabe? Daí eu tava procurando na internet é, algumas pessoas que fazem, assim, uma coisa mais moderna. E eu encontrei o um Instagram, é, paguei. E, ai, gente, não façam isso, tá? Procurem alguém aí na cidade de vocês. Eu achei pessoas aqui na minha cidade que faziam isso, mas era muito caro. Era, tipo, 600 reais pra fazer a identidade visual nova da loja. Eu não queria pagar esse dinheiro. Paguei 150, ainda carinho, né? Mas tudo bem. E, tipo, sabe quando um... eu já tô até meio que desistindo, porque a pessoa entrega e eu falo, ah, eu não gostei, não é isso que eu quero, eu quero desse jeito. E, tipo, já mandei as logos, é, tipo, já até desisti de uma coisa diferente, eu falei assim, ó, oh, faz igual. Eu quero assim, tipo, usa essa letra, é, põe esse desenho, tipo, pra ver se dá, mas não tá dando certo. Daí, é, era pra ficar pronto em cinco dias, porque eu vou mandar, o moço da sacola já veio, eu vou mandar fazer nossas sacolas personalizadas. Até que enfim, nossa, a gente tá muito feliz. E tudo tá precisando dar logo pra fazer. A gente vai também mandar fazer, a gente já foi ver preço de tudo pra fazer o carimbo, que eu sempre falei pra vocês que eu queria fazer, sabe? Pra carimbar na sacola craft, pra ser o saquinho de presente da loja. A gente já foi fazer o orçamento, precisa a logo estar pronta para fazer isso também. E a gente quer mandar fazer para por aqui, ó, aqui em cima nesse nicho, ou uma placa. Ai, como que eu vou explicar para vocês? Sou tão ruim. É de um material assim que parece PVC. É só a logo da loja. Seria ou quadrada ou redonda, porque minha cunhada fez lá na esmalteria dela, ficou tão bonito. É, pra gente por aqui, a gente queria fazer com a logo nova, né? E daí a gente ia usar essa placa também na festa de dois anos, que a gente pensou numa decoração bem bonitinha e a logo ia ficar lá fora, num lugar especial. Mas enquanto a gente não tem, a gente não pode fazer nada disso. Comprei já as lembrancinhas, vou fazer um vídeo só pra vocês de custo dessas coisas que a gente comprou. Eu vou fazer para as minhas clientes aquele aromatizador de ambiente, Tá? Não achei o cheirinho da loja pra comprar, então eu peguei outro cheirinho mesmo, porque esse daí é muito caro pra comprar. É, o aromat... Porque lá na loja só tem o aromatizador mesmo, não tem a fragrância pra você fazer o seu. Então eu comprei separado, mas comprei os vidrinhos, vai ficar tudo muito bonito, mas tudo depende da logo, né? Porque eu quero fazer o adesivinho também pra colocar no aromatizador. 
Então é muito, muita coisa dependendo disso, enquanto isso não acontecer, as outras coisas não podem acontecer. A gente fez dois anos de loja em junho, a gente já está em agosto e a gente não conseguiu fazer a festinha da loja ainda. Mas se Deus quiser, essa semana a gente vai resolver isso e vai conseguir fazer. Dessa semana eu sento para fazer esse vídeo para vocês, dos custos. Quero filmar lá na loja também, que a gente escolheu alguns móveis para usar neste dia, porque a gente não tem nada aqui para servir os clientes, nada para pôr algum móvel mais bonitinho. Então a gente já foi lá, já escolheu as coisas, vou voltar lá quando eu for pegar, vou filmar para vocês verem também. E daí eu vou contando certinho, tá? Bom, é isso, meninas. Filmei um pouquinho pra vocês que hoje o dia foi tão corrido, passou tão rápido, que às vezes eu nem lembrava que eu tava filmando pra vocês. Depois eu lembrei e falei, nossa, não filmei nada hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aí da nossa rotina com a loja. É assim, né? Vocês já acho que já estão acostumados. Muito obrigada por assistirem. É... Se Deus quiser, vou gravar outros vídeos essa semana com conteúdos legais pra vocês. Muito obrigada por todas as mensagens lindas que vocês me mandaram no último vídeo, que eu contei um pouquinho da nossa história, da minha relação com a loja, né? Desde o comecinho até hoje. Agradeço mesmo de coração. Só tem mensagem linda porque vocês realmente são incríveis. Eu agradeço muito a Deus por ter vocês aqui comigo. Ainda mais essa terra de internet, que é a terra de ninguém, né? que ninguém respeita mais ninguém, mas é, realmente eu sou muito privilegiada de ter pessoas maravilhosas como vocês na minha vida. E sou muito grata por isso, tá? Muito obrigada, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!